நீ வேணா ஊட்டு போமல் பேபி நான் போய் செல்வே பாத்து நின்றேன் பக்கத்துல தான் ஹாஸ்பிடல் நானே உங்களை டிராப் பண்ணிட்டு போறேன்
என்ன இன்னும் காணும் ஒருவேளை ஹாஸ்பிட்டல் போயிருப்பாங்களோ போகல எங்க அந்நிய காணும் நம்ம ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்குள்ளே ஹெல்மெட் போட்டுக்கலாமா எதுக்குயா எங்க இருந்து எது உழுவும்னே தெரியல ஒரு பாதுகாப்புக்கு தான் என்ன நீ மட்டும் வந்திருக்க அண்ணி வரல ஆமா சத்தியா எங்கடா செல்வியை பார்க்க போயிருக்காங்கம்மா சத்யா என்னம்மா அது என்னாச்சு சவு கூட வந்திருக்க சொல்லுமே நீ உடனே கிளம்பி வீட்டுக்கு வாடா யாமி என்னாச்சு சத்யா வீட்டுக்கு வந்துட்டாடா சரி மீ அதுக்கு வீடே இப்ப ரணகலமா இருக்கு எந்த வேலையா இருந்தாலும் அதை அப்படியே விட்டுட்டு உடனே கிளம்பி வா முதல்ல அவ என்ன பண்ண சொல்லு செல்வி கடக்கிறதுக்கு காரணமே இன்னொரு தடவை இது மாதிரி இந்த வீட்டுல நடந்துச்சுன்னா இந்த குடும்பம் பிரிஞ்சிடும் அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த குடும்பம் பிரிஞ்சிட்டு போனி எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அதான் எனக்கும் புரியலடா செல்வி அப்படிதான் சொல்லிருக்கா சத்யா பயங்கர டென்ஷன்ல இருக்கா அவளை நான் எப்படி சமாதானப்படுத்துறதுன்னே எனக்கு தெரியலடா அதுக்குதான் உன்னை வர சொன்னேன் நான் என்னென்ன தப்பு பண்ண 
அன்னைக்கு என் மேல அப்படி என்ன கோவம் எதுக்கு இப்படி ஒரு பலி என் மேல போடுறாங்க சொல்லு <laughs> 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 சத்தியானி பொய் சொல்ல மாட்டாங்கண்ணா அப்போ நீ என்ன நம்பல எனக்கு புரியல நேத்தி வந்த அவங்களை நம்புவீங்க என்ன நம்ப மாட்டீங்களா ஆல்ரெடி ஒரு தடவை செல்வி கிட்ட தப்பா நடந்துக்க முயற்சி பண்ணியாம அதை பார்த்து சத்யானி உன்ன ஒன் பண்ணிருக்காங்க போல அப்பவே அவங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் என்ன கண்டிச்சுட்டு போனாங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா என்ன நினைச்சு அன்னைக்கு அவங்க என்ன உன்னை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க சொல்றா உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு என்னன்னு செல்விய ரொம்ப சின்சியர் அளவு பண்ண செல்விய நீ லவ் பண்ணியா அப்பாவுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சா என்ன ஆகும் தெரியும் சௌமியா விஷயத்திலேயே அவர் இப்ப வரைக்கும் பயங்கர கோபத்தில் இருக்காரு அவருக்கு தெரிஞ்சா என்ன ஆகுமோ பயந்துதான் நான் இந்த விஷயத்தை யாருக்கிட்டையும் சொல்லாம இருந்தேன் நீ உண்மையில சின்சியரா லவ் பண்ணிருந்தா இன்னார் நீ ஹாஸ்பிட்டல்ல செல்வி பக்கத்துல தானே இருந்திருக்கணும் நான் சின்சியரா இருந்த அளவுக்கு அவன் இல்லையே அவன் என்ன லவ் பண்ணலன்னு நம்ம கிட்ட இருக்கிற படத்தை தான் லவ் பண்ணிருக்கா வீட்டுல சம்மதிக்க மாட்டாங்க வா எங்கேயாவது போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு சொன்ன அப்படி பண்ணா சொத்துல பங்கு கிடைக்காதுன்னு நினைச்சுதான் இப்ப எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு பொய் சொல்லி ஹாஸ்பிட்டல்ல படுத்து கிடக்கிறாடகம் இது தெரியாம சத்தியாணி அவன் சொல்றத கேட்டு என்ன எல்லாருக்கும் அதிகப்படுத்துறாங்க அவளுக்கு போய் அண்ணி இப்படி கண்முடித்தனமா சப்போர்ட் பண்ணி என்ன காயப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அவகிட்ட நான் சரியா பேசினது கூட கிடையாது அப்படியே பேசினா கூட கெட்ட நின்றுதான் பேசுவேன் கிட்டதுன்னு பேசினது கிடையாது அப்புறம் ஏண்டா அவ உள்ள சொல்லணும் அவ சொல்லிருக்க மாட்டாமா அப்படி அவளை சொல்ல வச்சிருப்பாங்க யார் சொல்ல வச்சிருப்பாங்க வேற யாரு சத்தியானியா தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு வேண்டப்பட்ட பொண்ணு தானே அதனால இப்படி சொல்லி நம்ம கிட்ட ஏதாவது கரக்கலாம் முன்னால வரைக்கும் 
அவளை பத்தி தப்பா கடவுளே சொன்னாலும் நான் நம்ப மாட்டேன் என்னம்மா யாரோ ஒத்திய நம்புவ பெத்த புள்ளி நம்ப மாட்டியா என் மேல சத்தியமா சொல்றா செல்விக்கும் உனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லன்னு அம்மா என்னம்மா அது பெத்த பிள்ளைய நம்ப மாட்டியான்னு கேட்டல்ல என் மேல சத்தியம் பண்ணி சொல்லு நான் நம்புறேன் அவங்க சொன்னது எல்லாமே உண்மைதான் எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணம் தெரியாம எனக்கு <laughs> 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 என் தலைமேல கை வச்சு சத்தியம் பண்ணி சொல்றான் சத்யா என்ன ஆகும் தெரியுமா
அந்த செல்விய பக்கதா அவ போறா இவதான் உங்க ரெண்டாவது மருமகளா பிரபு இவங்க உன்ன பாக்கதா வந்திருக்காங்க என்னையா வா உட்காரு சின்ன <laughs> பொண்ணு <laughs> 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 என்ன <laughs> முடிய <laughs> 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 முடிச்சு ஒரு வீட்டுக்கு போய் அங்க பிரச்சனை முன்னாடி வெளியில போனா கூட என் வேலை உண்டு நான் உண்டு தான் சார் இருப்பேன் திடீர்னு ஒரு நாள் செல்வியோட அம்மா அவகிட்ட நான் தப்பா நடந்துகிட்டேன் கைய பிடிச்சு எழுதுறேன்னு சொல்லி பெரிய பிரச்சனை பண்ணிட்டா சார் எனக்கு ஒன்னும் புரியல அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு 
சேரில இருந்து பத்து பதினஞ்சு பேர் வந்து என் வீட்டுல பெரிய பிரச்சனை பண்ணிட்டாங்க சார் இதனால என் பக்கம் இருக்கிற உண்மைய என்னால நிரூபிக்க முடியல சார் ஒரு வழியா காசை கொடுத்துதான் இந்த பிரச்சனையை சமாளிக்க வேண்டியதாயிடுச்சு சார் அப்படி காசு கொடுத்தோம் என் பிரச்சனை முடியல சார் என் பொண்டாட்டி என் மேல சந்தேகப்பட்டு என்னை விட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டா சார் இன்னொரு வாட்டி அமுத்தினா மூச்சு புட்டி செத்தே போயிருவோமா அப்ப நான் கேக்குறதுக்கு எல்லாம் உண்மையா சொல்லுவீங்களா நீ என்ன கேட்டாலும் சொல்றமா செல்வி சார் உன விஷயத்துல என்ன நடந்துச்சு சொல்லிடுமா சொல்லிடுமா சார் உன செல்விக்கு ரூட் விட்டு அவ பின்னாடி சுத்துறதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அவளை இம்ப்ரெஸ் பண்ண விதவிதமா டிராமா எல்லாம் போட்டான் அதுவும் எனக்கு தெரியும் ஆனா அவன் அவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டதோ அவங்களுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் நைட் நடந்ததோ எதுவுமே எனக்கு சத்தியமா தெரியாதுப்பா சரவண இத பத்தி எங்கிட்ட எதுவுமே சொல்லமா அதெல்லாம் எனக்கே தெரியாம தான் அவன் பண்ணிருக்கான் நீ வந்து சொல்லும் போது எனக்கே சாக்கா இருந்துச்சுமா அப்படி டவுட் எல்லாம் பாக்காதமா சத்தியமா கல்யாண விஷயம் எல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது அதுக்கு முன்னாடி செல்வி ஆண்ட போட்ட டிராமா எல்லாம் உங்க முன்னாடியே வச்சிருந்தானே போட்டான் இப்ப நான் சொல்ற மாதிரி அவன் ஆண்ட போய் டிராமா போடுறீங்க புரியுதா கண்டிப்பா பண்றமா எனக்கு <laughs> உங்க ரெண்டு பேருக்கும் உண்மை என்னன்னு புரிய வைக்கதான் அவன் செஞ்ச தப்ப அவன் வாயிலே சொன்னா நம்புவீங்களா என்ன நத்த அவன் பேசினதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணீங்களா கொடுங்க கொஞ்சம் 
திரும்பிலிருப்பாங்க <laughs> 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 என்ன சொல்றீங்க அவரை காப்பாத்துறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஒன்னும்ாதுங்க <laughs> நடவடிக்கைய <laughs> சரி <laughs> 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 உயிருக்கு <laughs> போராடிட்டு <laughs> அவனுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆச்சு இதுக்கு காரணமானவங்களை யாரையும் நான் சும்மா விட மாட்டேன் முதல்ல உண்மையிலேயே அவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு நான் கண்டுபிடிக்க எனக்கு என்னன்னு போயிட்டா பாத்தீங்களா ஆமா அவளுக்கு என்ன இவன் நம்ம வீட்டு போல அவளுக்கு இவன் யாரோ ஒருத்தன் தானே என்னக்கு எப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க இவனுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா சித்தப்பா ஏதாவது 
நீங்களும் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஒரு விஷயம் இந்த கேள்விக்கு பதில் நான் அப்புறம் சொல்றேன் சீரியஸ் கண்டிஷன்ல உயிருக்கு ஒருத்தர் போராடிட்டு இருக்காருன்னு சொன்னாங்களே இவர் தானது பையன் கூடவே இருப்பாங்க நீங்க எல்லாரும் கூட உள்ள வரலாம் டாக்டர் ஒரே ஊசியில எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிருவாரு இவர் <laughs> 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 அவன் நல்லா தான் இருக்கும் இவங்க யாரும் ஏதாவது பண்ணாம இருந்தா போதும் இனிமே டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் உடனே இன்ஜெக்ஷன் போட்டுற வேண்டியதுதான் ஒன் மினிட் 